பிரியமானவர்களே அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்கிற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை அன்போடு கூட நாங்கள் வரவேற்கிறோம் நானும் அன்பு சகோதர வின்சென்ட் செல்வக்குமார் அவர்களும் பேசுகிற காரியங்கள் வசனத்தை தெளிவுபடுத்துகிற காரியங்கள் அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருப்பதை அறிந்து நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இதில் தேவ சித்தம் நிறைவேறுகிறதை அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் சுவிசேஷ ஊழியம் அதை எல்லாரும் கட்டாயம் செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அந்த மாதிரி காரியங்களை குறித்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை குறித்து நாம் பேசி கொண்டே வருகிறோம் இந்த நாளிலும் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக சில காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள போகிறோம் நம்ம சேர்ந்து அதை குறித்து தியானிக்கலாம் நீங்கள் டிவிக்கு முன்னால் உட்கார்ந்துருந்தாலும் நாங்கள் பேசுவதை நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க உங்கள் சிந்தனையில் கூட பல கேள்விகள் எண்ணங்கள் வரலாம் நம்ம சேர்ந்து வசனத்தின் வெளிச்சத்தில் பார்க்கும்போது தெளிவாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அன்பு சகோதரர் அவர்களுக்காக ஆண்டுவரை துடிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் அவளை நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் போன வாரம் நம்ம அந்த சுவிசேஷ அறிவிக்கிறதுல பர்சனல் இவாஞ்சலிசம் அது மாதிரி பல காரியம் பார்த்தோம் மாஸ் கூட்டத்தில் அறிவிக்கும் போது எப்படிலாம் ஆயத்தப்படணும் எப்படி சுவிசேஷத்தை சொல்லணும் ஒரு சில காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம் நீங்கள் சுவிசேஷ அறிவிக்கிறது குறித்த இந்த பல நிகழ்வுகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது நீங்கள் பார்த்தது நீங்கள் வந்து செய்தது போன்ற காரியங்கள் சொல்லும்போது எங்களை மறுபடியும் அந்த சுவிசேஷ ஊழியங்கள் நம்ம வந்து துவக்க காலத்தில் நாங்கள் செய்த ஊழியம் எல்லாம் எனக்கு மறுபடியும் என்னுடைய மனத்திரைக்குள்ளே வந்த மாதிரியும் எதையும் இப்போ உள்ள காலங்களையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஏரியாவில் லேசாக அப்படி வந்து வழி கொஞ்சம் விலகின மாதிரியும் கொஞ்சம் சோர்ந்து போன மாதிரியும் ஒரு சூழ்நிலை வந்து எனக்கு தோணுது ஆனால் இப்போ நீங்கள் பேச பேச அந்த காரியங்கள் வந்து மறுபடியுமாக இந்த வாலிபர்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுத்து மறுபடியும் நம்ம சுவிசேஷ மயமாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாரத்தை உண்டாக்கும் அப்படின்னு என்னால் பரிவர்த்தனை நம்ப முடியுது அதே மாதிரி அந்த சுவிசேஷம் வந்து அறிவிக்கிறதுல வந்து நம்ம ஏனோ தானோ எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன்னு சொல்லி இல்லாமல் உங்கள் மாதிரி இந்த முந்தின தலைமுறையை சேர்ந்தவர்கள் முந்தின தலைமுறைனா இப்போ அடுத்து வரக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம சில காரியங்களை வழிகாட்டும் போது அதை பின்பற்றி அவங்க வந்து நடந்து போகிறதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு பெரிய உறுதுணையாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது அதனால தான் ஆண்டு நம்மளை பேச வைக்கிறார் ஆமாம் ஏதோ ஆண்டு ஒரு இது மூலமாக கிரிய செய்கிறார் இன்னொன்று வந்து சுவிசேஷ அறிவிக்க போகிறோம்னு சொல்லி நம்முடைய மனசில் பட்டதெல்லாம் செய்யாமல் அதுக்கு ஒரு மெத்தட் ஒரு வரையறை இது இப்படி இப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு வந்து முன்னால் பண்ணக்கூடிய ஆயத்தங்கள் சுவிசேஷ அறிவிக்கக்கூடிய நேரத்தில் வந்து செய்ய வேண்டிய வேலைகள்ங்கிறத உங்களுடைய இத்தனை வருஷ ஊழிய அனுபவத்தின் வழியாக நீங்கள் சொல்லும்போது அது நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பாடமாக வந்து இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு காரியம் அப்போ இது வந்து மறுபடியும் நம்ம வந்து புது வழிகளில் வந்து தேவனுடைய அந்த வசனத்தை நம்ம எடுத்து கொண்டு போகிறதுக்கும் அதுக்கு உண்டான ஆயத்தங்கள் நம்ம செய்கிறதுக்கும் உண்டான நல்ல ஒரு வழியை வந்து கொண்டு வருது அதிலே நீங்கள் வந்து பகுதி பகுதியாக ஒவ்வொரு காரியத்தும் இண்டிவிஜுவல் இவெஞ்சலிசம்னா என்ன அப்புறம் வந்து மாசில் வந்து நம்ம வந்து ஜனங்கள் சொல்கிறதுனா என்ன அதிலே ரெண்டு விதமாக வந்து செய்யக்கூடிய காரியங்கள் என்ன அதோடைய பின்தொடராக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது எனக்கு வந்து இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதுல இன்னும் ஒரு பகுதியை சொல்கிறாங்க அதை குறித்த ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிச்சுட்டு நம்ம திரும்பி வர்றதோட ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா நன்மைகள் மூலமாக நற்கிரியர்கள் அவங்க வந்து காஸ்பலோட ஜாஸ் சொல்கிறது இல்லை என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஆர்ஃபனேஜ் மூலம் அங்கே இருக்கிற எளிய கிராமங்களுக்குள்ள உள்ள ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துறது சில கிராமங்களை தத்தெடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நற்கிரியர்கள் மூலமாக நாங்கள் வந்து சொல்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சில ஏரியாவில் வந்து செய்கிறாங்க அதை நல்லா நுணுக்கமாக பார்க்கும்போது சிலர் வந்து அதில் காஸ்பல் சொல்கிறதுக்கும் ஒரு பகுதியை செலவழிக்கிறாங்க சிலர் முழுக்க முழுக்க அதுக்குள்ளேயே வந்து போயிடுறாங்க அப்போ இதுவும் இந்த மாதிரி நற்கிரிகள் மூலமாக சொல்லப்படுறது கூட அதுவும் சுவிசேஷத்தில் சேருமா அல்லது அதில் ஏதாவது தவறாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமா நம்ம இல்லை இந்த நற்கிரியை செய்ய பழகுங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் நமக்கு வந்து பைபிளில் தெளிவாக இருக்குது இப்போது அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஒன்பது அதிகாரத்தில் நம்ம தொற்காலை குறித்து வாசிக்கிறோம் சிசி இருந்தாள் எப்பா பட்டணத்தில் சிசி அவள் நற்கிரைகள் மூலமாக நிறைய பேர் ஆதாயப்படுத்தி இருந்தாள் அப்படின்னு பைபிளை வாசிக்கிறோம் கொர்னலி கூட தான தர்ம செய்தது பரலோகத்தில் தெய்வ சமூகத்தை போச்சு அதில் சந்தேகம் நம்ம வந்து நற்கரையை செய்யணும் இயேசுவின் அன்பை அதன் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறோம் அதனால் தான் மிஷினர்கள் வந்தப்போ ஆஸ்பத்திரி ஆரம்பித்தாங்க இந்த மக்களுக்கு என்ன தேவை அவங்க படித்தா தான் எதிர்கால நல்லாயிருக்கும் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தாங்க காலேஜ் ஆரம்பித்தாங்க மருத்துவ உதவி அவங்களுக்கு இல்லை ஆஸ்பத்திரி ஆரம்பித்தா
அதோடு மட்டும் இருக்கல அவங்கள ஆதாயம் பண்ணுறது இதெல்லாம் என்ன நோக்கம்னு சொன்னால் சுவிசேஷத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிடணும் அவங்க சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளணும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளணுன்றதோ அவருடைய அடிப்படை நோக்கம் மற்ற இருபத்தஞ்சு அதிகாரத்தில் இந்த வசனத்தை தான் வச்சு அவங்க சொல்லுவாங்க ஆகாரம் கொடுத்தா கத்து இயேசு கொடுத்த மாதிரி ட்ரெஸ் கொடுத்தா இயேசு கொடுத்த மாதிரி பரலோகத்தில் அதான் நிற்கும் அதனால அதான் இயேசுவ சொல்லி இருக்கிறாரு அதனால நீங்க அறிவிக்கிறது பிரசங்கம் பண்ணணும்னு சும்மா ஏமாத்தாருங்க நன்மை செஞ்சாலே போதும் நன்மை செய்யணும் தானம் தர்மம் செய்யணும் அதில் நமக்கு எந்த குறை இதுவும் இல்லை நம்மளும் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த நன்மை பெறக்கூடிய ஆத்மா ரட்சிக்கப்படணுன்ற பாரம் நமக்கு இருக்கணும் அதுக்கு இயேசு அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இயேசு அவங்களுக்கு சொல்லிடணுன்ற ஆத்திரம் நமக்கு இருக்கணும் இயேசுவை தூக்கி தூர வச்சுட்டு வெறும் நன்மை செய்துக்கிட்டு இருந்தால் பிரயோஜனம் கிடையாது கண்டிப்பாக அப்போ அந்த இயேசுவை தைரியமாக சொல்லணும் இப்போ நாங்கள் இலங்கைக்கு போயிருக்கும்போது இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் நிறைய விதவைகள் ஆயிட்டாங்க அப்போ கிறிஸ்மஸை ஒட்டி அந்த மக்களுக்கு நன்மை செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு பல லட்சங்களில் நாங்கள் அதை ரெடி பண்ணி ட்ரெஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்க ஒழுங்கு பண்ணோம் அங்கே உள்ள மில்ட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்கள்ட்ட பேசி பெர்மிஷன் வாங்கிட்டோம் அப்போது வந்து ஒவ்வொரு சர்ச்சில் தான் போனோம் நாங்கள் சொன்னோம் உங்கள் சர்ச்சில் உள்ள விதவைகள் ஐம்பது பேர் இருந்தால் சர்ச்சுக்கே வராத புறஜாதியர் ஐம்பது பேர் இருக்கணும் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து தான் நாங்கள் செய்வோம்னு சொல்லி அவங்களும் கொண்டு வந்தோம் எல்லாருக்குமே சர்ச்சுக்குள்ள உட்கார வச்சு ஏன் நாங்கள் இதை செய்கிறோம் அப்படின்னா ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் உங்களுக்காக ரத்த செஞ்சு இருக்கிறார் அந்த செய்தி சொல்லி தான் நாங்கள் செய்கிறோம் இயேசுவை கொடுக்காம வெறும் ட்ரெஸ் கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை கண்டிப்பாக அதே சிங்கள இராணுவ அதிகாரிகள் கேட்டாங்க எங்கள் சிங்கள இராணுவத்திலையும் நிறைய பேர் செத்துட்டாங்க அதில் விதவைகள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிங்களான்னு கேட்டாங்க அதனால நாங்கள் செய்கிறோம் எங்களுக்கு மதம் வித்தியாசம் இல்லை அல்லது தமிழ் சிங்களம் பாகுபாடு இல்லை ஏசு எல்லாரையும் நேசிக்கிறார்னு சொல்லி அனுராதபுரத்தில் கொழும்பில் அங்கே தான் அவங்க அந்த விரைவில் இருக்கிற கேம்ப் இருக்குது எல்லாம் வந்து மில்ட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் அங்கே போயிருந்தோம் அங்கே நிறைய நூற்றுக்கணக்கான விரைவுகள் வந்திருந்தாங்க எல்லாம் சிங்களவங்க புத்த மதத்தை சார்ந்தவங்க அந்த அதிகாரிகள்லாம் உட்காந்துருக்காங்க இப்போ நான் தான் பேசினேன் அப்போ நாங்கள் ஏன் இதை உங்களுக்கு செய்கிறோம் உங்களையும் இயேசு நேசிக்கிறாரு உங்களுக்காக இயேசு மறிச்சிருக்கிறாரு அதனால தான் நாங்கள் இதை செய்கிறோம் இயேசு உங்களுக்காக சில வில ரத்த இந்த செய்தியெல்லாம் கவனமாக கேட்டாங்க எல்லா ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கும்போது நாங்கள் சொல்லி ஜபம் பண்ணி தான் எல்லாத்தையும் நன்மை செய்கிறோம் அப்போ இயேசுவை நம்ம கொடுக்காம வெறும் மற்ற காரியத்தை செய்கிறது அது வந்து அறக்குறையானது நீங்கள் அப்படியே முதல்ல நன்மை செய்தாலும் எப்போ கேப்பு கிடைக்கணும் பார்த்து இயேசு அவங்களுக்கு கொடுத்துடணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன கேள்வி வந்து மற்ற இருபத்தஞ்சு அதிகாரத்தில் தான் இருக்குது வலது பக்கத்தில் நிற்கிறவள பார்த்து நான் பசியாக இருந்தேன் ஆகாரம் கொடுத்தீங்க ஜெயிலில் என்ன பார்க்க வந்தீங்க நீங்கள் எனக்கே செய்தீங்க நீங்கள் தான் பல்லவர் ராஜ்யத்தில் பிரவேசிங்க அப்போ வெறும் நன்மை செய்தால் பல்லவத்து போகலாம்னு நினைக்கிறாங்க கிடையாது சுவிசேஷ அறிவிக்காமல் வெறும் நன்மை செய்கிறவங்க பல்லோக பலன்னு அடைய முடியாது ஏன்னு சொன்னால் அதில் என்ன அந்த சிறியர் யார் இப்போ ஒருத்தன் கொலை பண்ணிட்டு ஜெயிலில் இருக்கான் நான் போய் அவனை பார்க்க போத்த இயேசு பார்க்க போ பார்த்தோம் போன மாதிரியா ஒருத்த நம்ம சர்ச்சிலேயே திருடின ஒரு ஆள் ஜெயிலில் போட்டாங்க சரி அவங்கெல்லாம் சர்ச் பண்ணத்தை திருடிட்டான் ஜெயிலில் போ நான் போய் அவனை பார்த்து ஆறுதல் சொன்னால் இயேசுவை பார்க்க வந்த மாதிரி அர்த்தமாகும் நம்ம ஜெயில் ஊழியங்களில் வந்து இப்போ எல்லாரையும் தானே பார்க்குறாங்க அதில் கொலைக்காரர் இருக்கான் கொள்ளடி அதனால இயேசுவை பார்க்க போகிற மாதிரி கருத்தம் கிடையாது இப்போ ஒரு ஆகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறான் ஒருத்த அவனுக்கு ஆகாரம் கொடுத்துட்டா இயேசுக்கே கொடுத்த மாதிரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இந்த இடத்துல இயேசு என்ன சொல்கிறார் அப்போ நீங்கள் அதில் நாற்பதாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு அதற்கு ராஜா பிரதித்திரமாக மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் இந்த வசனத்தை யாருமே காமிக்கிறதும் இல்லை என் சகோதரன் யாரு கொலகாரனும் கொள்ளகாரனும் இயேசுக்கு சகோதரன் கிடையாது இல்லை சும்மா பிச்சை எடுக்கிறவங்களும் இயேசுக்கு சகோதரன் கிடையாது அவன் பிச்சை எடுத்து குடிப்பான் துன்மார்க்கமாக நடப்பான் அவன் கிடையாது அப்போ அந்த இந்த சிறியரில் ஒருவன் என் சகோதரன்றார் யார் அவங்க அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் மத்தை பத்தாம் அதிகாரத்தில் இருக்கு மத்தை பத்தாம் அதிகார நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் இயேசு சொல்றாரு சீஷன் என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு எதை செய்தீர்களோ அவ அந்த ஒரு 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 கலசம் தண்ணீர் குடிக்க கொடுக்கிறவன் அதனுடைய பலனை அடையாமல் போகான் அப்போ யார் அவங்கன்னா சீசர்கள் தான் 
கண்டிப்பா இப்ப ஒரு சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சு ஒரு சீசன் ஜெயில போடப்பட்டா நீங்க அவனை பார்க்க போனா இயேசு பார்க்க போனாரு இப்ப சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற ஒருத்தன் வந்து சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம கஷ்டப்படும் போது அவனுக்கு போய் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தா இயேசுக்கு கொடுத்த மாதிரி சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற ஒருத்தன் ட்ரெஸ் இல்லாம கஷ்டப்படுறான் கிராம ஊழியர் சேர எத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்கள தேடி போய் ஒரு ட்ரெஸ் கொடுத்தா எனக்கு அவங்களுக்கு தான் இந்த வசனம் அந்த மத்த இருபத்தஞ்சு ஓ அதை விட்டு இப்போ பொதுவாக வந்து ஜெயிலில் இருக்கிற எல்லாரையும் பார்க்கறதோ ஏழைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதோ இந்த வசனத்தில் வராது வராது இந்த வசனத்துல இந்த பரலோக பாக்கியத்தை பெறுதுல இது வராது இயேசு அவருடைய இருதயமே எதை செய்தாலும் சுவிசேஷ அறிவிக்கணும் அதுல தான் சந்தோஷப்படுவார் வேற என்ன காரியம் செய்தாலும் சந்தோஷப்படும் ஏன்னா அவர் சிலுவைக்க போனது ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படும் அப்ப ஆத்துமா ரட்சிப்பை குறித்து அக்கறை இல்லாமல் நீங்க என்ன செய்தாலும் அதுல ஆண்டு சந்தோஷப்பட மாட்டார் இப்போ சுவிசேஷத்தை விலக்கிட்டோ சுவிசேஷத்தை மறைச்சிட்டோ எதை காரியங்களும் எதை பரலோக அதை வந்து அங்கீகரிக்காரு ஆண்டு அதை வெறும் மாட்டார் அது அந்த மூலம் உடைய அடுத்த லெவல் வந்து உங்களுக்கு இயேசு அறிமுகப்படுத்துறதா இருக்கணும் இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு சமயத்தில் ஒரு பெரிய பஞ்சம் வந்து நாகப்பட்டினத்தில் நிறைய பஞ்சம் வந்து எலிகள் எல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்டாங்க சில வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்போது ஒரு பத்திரிக்கைக்காரங்க என்ன பண்ணாங்க நம்ம ஒரு கிராமத்தை தத்தெடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னு பேப்பரில் வந்துச்சு நான் அந்த அதை சும்மா செக்குலர் பேப்பரில் அதை வாசிக்கும் போது ஆண்டோர் பேசுகிறாரு ஒரு செக்குலரில் உள்ளவனுக்கே ஒரு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒருத்தி இவ்வளோ அக்கறை இருக்குது என் நாமத்தை அறிஞ்சிருக்கிற நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டார் என்கிட்ட பேசுனது உணர்ந்து உடனே என்ன செய்ய நான் ஆண்டவர் நீங்கள் ஒரு கிராமத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் உடனே தீவிரமா நாங்கள் அங்கே உள்ள ஒரு அசம்பிளிசா கார்டில் உள்ள இப்போ அங்கே உள்ள தெரிஞ்ச பையங்களை பார்த்து ஒரு கிராமத்தை கண்டுபிடிங்கன்னா ஒரு ஹெல்ப்புமே போகாத ஒரு கிராமத்தை கண்டுபிடிச்சோம் குற்றம் பொறுத்தான் இருப்பு அந்த ஊருக்கு பேர் சரி ஒரு கிறிஸ்தவம் கூட கிடையாது எல்லாம் விவசாயிகள் சார் கஷ்டப்படுறாங்க வறுமையில் அந்த கிராமத்தை தத்தெடுத்தோம் ஆண்டோடைய நடத்தல் பிரகாரம் வார வாரம் அவங்களுக்கு அரிசி பருப்பு எண்ணெய் எல்லாம் திறப்பு நோசல் சொல்லி சேகரிச்சு இங்கே இருந்து அனுப்புவோம் அத்தனை கு குடும்பத்துக்கு ஒரு நாங்கள் வந்து ரேஷன் கார்டு மாதிரி கார்டு போட்டோம் பேர் எல்லாம் போட்டு எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கா இல்லை அவங்களுக்கு எல்லாம் போய் ஒரு ஜவ் பண்ணி கொடுத்துட்டு வருவாங்க அந்த பாக்கெட்டில் இயேசு பற்றி வசனம் போட்டு கொடுத்துட்டு வருவாங்க நாங்கள் முதல்ல சுவிசேஷ அறிவிக்கலை ஆனால் அந்த நன்மை செய்ய ஆரம்பித்து நாங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் அந்த கிராமத்துக்காக அந்த மக்களுக்காக கிறிஸ்மஸுக்கு நான் பொதுவாக வந்து எங்கேயும் போக மாட்டேன் நாலு மாடலே தான் இருப்பாங்க உள்ள ஏழைகளுக்கு ஒரு சாப்பாடுலாம் கொடுப்போம் அந்த கிறிஸ்மஸுக்கு அந்த கிராமத்துக்கு போனேன் ஓஹோ அங்களுக்கு போய் ஆண்டோடைய வசனத்தை சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு முழு கிராமத்துக்கும் கிறிஸ்மஸ் விருந்து பண்ணோம் எல்லாம் விருந்து பண்ணி ஒரு வருஷம் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணோம் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னே கலெக்டர் கேள்விப்பட்டு எங்களோட தொடர்பு கொண்டு எங்கேருந்தும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க நாங்கள் அந்த கிராமத்துக்கு என்ன பண்ணோம்னு சொல்லி கேட்டோம் ரோடு போட்டு கொடுங்க லைட் போட்டு எல்லாம் உடனே செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஒரு கிறிஸ்தவம் கூட இல்லை ஒன் இயர் ஹெல்ப் பண்ணோம் கிராமத்தில் பாதி பேர் ஏசு வைத்து கொண்டாங்க அப்ப காஸ்பெல்லாம் அறிவிச்சிருப்பீங்க எல்லா அதோட சேர்ந்து அந்த முதல்ல வந்து நாங்கள் வெளிப்படையாக அறிவிக்காம இயேசுவின் அன்பை காண்பிச்சு காண்பிச்சு இவங்க கிறிஸ்துவ அன்பை பார்த்ததுனால அவங்க பக்கத்து உள்ள சர்ச்சுக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி சரி நாலு மாடிக்கு வந்து அங்கே கிராமத்தை இந்த ஊர்லேருந்து வந்து எங்களை ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களே அவங்களை பார்க்கணும்னு கிராம தலைவர்கள் ஒரு டீமாக வந்து எங்களுக்கு நன்றி சொன்னாங்க இயேசுனால இதை செஞ்சுருக்கிறாங்க நாங்கள் அதுக்காக ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க ரட்சிக்க பண்ணுமே இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பாதி பேருக்கு மேலே ரட்சிக்கப்பட்டு அங்கு உள்ள சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம என்ன செய்தாலும் நம்முடைய நோக்கம் வந்து அவங்க ரட்சிக்கப்படணும் ஆண்டு இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளணும் அந்த பாரம் நமக்கு இருக்கணும் இருக்கணும் அது அதை பண்ணி தான் நம்ம செய்யணும் இயேசு அறிமுகப்படுத்தாமல் சொல்லாமல் நம்ம செய்யறது அதை விட்டு வெறுவனே இந்த ஸ்தாபனங்கள் மாதிரி பண்ணுறதோ ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் மாத்திரம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வீணாகுது அப்போ அன்றைக்கி மிஷினரிகள் வந்தபோது கூட நன்மை செய்ததெல்லாம் இயேசு கொண்டு வந்தாங்களே சுவிசேஷ அறிவிச்சாங்கல்ல ஆனால் நிறைய இடங்களில் வந்து அவங்க வந்து ஆரம்பித்த அது ஒரு தரிசனம் ஒரு ஆஸ்பத்திரியாக இருக்கட்டும் ஒரு இப்போ ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் இப்போ மாறி போச்சு அது மாறி போயிட்டு வெறும் இப்போ ஸ்கூல் மாத்திரம் நடக்குது அதனால தான் ஆசீர்வாதம் இல்லை அதனால தான் கிறிஸ்துவ நிறைய ஸ்கூல்கள் எல்லாம் அடைக்கப்படும் இப்போ தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கு அடைக்கப்படுது காரணம் ஆரம்பத்தில் இருந்து அந்த தரிசனத்தை இழந்துட்டாங்க இயேசு அறிவிக்கணுன்ற தரிசனத்தை இழந்துட்டாங்க அப்ப இயேசு அந்த ரட்சிக்கிறவர் செலுவில் அவர் மறித்தார் இந்த
அதுக்குன்னு ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிற நல்ல ட்ரெயினர் பிலீவர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்கள கொண்டு வந்து வச்சு ஜென்ரலும் சொல்லிக் கொடுப்போம் சரீரத்தை எப்படி நீங்கள் அதை ஃபிட்டாக வச்சுருக்கணும் விளையாட்டில் இயேசுவையும் அறிமுகப்படுத்திடுவோம் இயேசு சொல்லாமல் இருக்கவே மாட்டார் எந்த ஒரு காரியத்திலும் அது அப்படி சொல்லாம நம்ம செய்தா அது எதுவுமே அது வந்து வீணா ஆண்டவர் வந்து அது சந்தோஷப்பட மாட்டார் மரணத்தை வீணாக்குறது கண்டிப்பா சுவிசேஷத்தை சொல்லாம வேற எதுக்கு செலவு பண்ணாலும் அது வந்து ஆண்டவர் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டார் அப்போ இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக்கூடிய பல வழிகள் வந்து சொல்லும்போது இண்டிவிஜுவல் வேஞ்சலிசம் இருக்கு அப்புறம் அந்த மாஸ் வேஞ்சலிசம் இருக்கு வில்லேஜ் வில்லேஜ் மினிஸ்டி இருக்கு இது மாதிரி வேற நம்ம இருக்கா இந்த ஸ்கூல்கள்லாம் போய் சந்திக்கிறாங்களே சில இடங்களில் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை சந்திக்கிறது மாணவர்களை சந்திக்க இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் யூத் ரொம்ப ஆண்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண சொல்லி ஏசுடிக்க அவ்வளோத்தில் சில்ட்ரன்ஸ் ஊழிய ஒரு டீம் எழுப்பியிருக்கிறோம் இப்போ தமிழ்நாடு முழுவதும் அஞ்சு டீம் உருவாக்கி எல்லா ஸ்கூல்ஸில் போய் முதல்ல மாரல் டீச்சிங் சரி அவங்களுக்கு மாரல் டீச்சிங்கு சொல்லி அப்படியே இயேசு அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அது மாதிரி செய்கிறது ஸ்கூலில் பெர்மிட் பண்ணுவாங்களா அது கிறிஸ்துவ ஸ்கூல்களில் உடனே பெர்மிஷன் கொடுக்குது கிறிஸ்துவ ஸ்கூலில் அவங்கள படிக்கிறது பல விதங்களில் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம் நாங்கள் படிக்கிற காலங்கள்லாம் வந்து இந்த இயு ஃபிஜிமா இந்த மாதிரி குரூப்ஸில் இருந்தெல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா உள்ள உள்ள ஹாஸ்டல்ஸு ஹாஸ்டல்ஸில் வந்து சின்ன சின்ன ப்ரேயர் செல் மாதிரி வச்சு அதுக்கு லீடர்ஸ் மாறிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை சந்திக்கிறதுக்குன்னு ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க இப்போ அது நடக்குது இப்போவும் நடக்குது இப்போவும் எல்லா காலேஜ்லேயுமே ஜப குழுக்கள் இருக்குது இப்போ நாங்கள் போய் நம்ம அதில் நான் என்ன கேட்க வரேன்னா இப்போ அது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மினிஸ்ட்ரி பண்ணும்போது அந்த மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்கள எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது ஏன்னா அந்த வாலிப வயசில் இருக்கிறவன் ஒரு காலேஜில் படிக்கிறவன் ஒரு ஹாஸ்டலில் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய மைண்டு மென்டாலிட்டி அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி முதல்ல எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படி சுவிசேஷத்தை எப்படி சொல்ல முதல்ல அந்த எல்லா இடத்துலையுமே கொஞ்சம் கிறிஸ்தவங்க இருப்பாங்க இவங்கள தான் முதல்ல பிடிக்கணும் இவங்கள ரட்சிக்கப்படாமல் சில இருப்பாங்க இவங்கள ரட்சிப்புகளை நடத்தி இவங்க ஜெபிக்கிறவங்கள மாதிரி அஞ்சு பேரை பத்து பேரை ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே ஒரு ஆவிக்குறி சூழ்நிலை காலேஜில் மாற்றம் உண்டாயிரும் அப்போ இவங்க இயேசு பற்றி மற்றவங்களை சொல்லும் இந்த ஜபத்துக்கு கூடும்போது அங்கே வந்து அவங்க விடுதலை பெறாங்க நன்மை பெறாங்க ஆசிர்வதிக்கப்படுறாங்க அப்படியே ஒரு பெரிய மாற்ற ஸ்கூல்களில் உண்டாகுது அந்த ஜபம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஜபம் பண்ணி அதன் மூலமாக பெரிய ஒரு மாற்றம் உண்டாகுது அவங்க மாதத்தில் ஒரு நாள் ஒரு மீட்டிங்லாம் வைக்கிறாங்க கிறிஸ்துவ காலேஜுன்னா ஒரு மாதத்தில் ஒரு முறை அவங்களோட பெர்மிஷனோட விரும்புகிறவங்க வரலாம் கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க அதில் ஆண்டவர் அறியாதவங்களும் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லப்படுற செய்தி வந்து எதனுடைய அடிப்படையில் எப்படி இருக்கணும் வந்து இப்போ வாலிபர்களுக்கு ஏற்ற செய்தி வாலிபர்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனை என்ன அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து பாவ போராட்டம் தப்பன்னு தெரியும் விட முடியல அப்புறம் படிப்பில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல இந்த படிப்பு அதனுடைய டென்ஷன் அது அவங்க சந்திக்கிற ஒரு பிரச்சனை சிலர் வந்து ஃபேமிலியில் அவன் தாய் தப்பம் சமாதானம் இல்லை அந்த பிரச்சனை வந்து அவனுடைய படிப்பை பாதிக்குது நிறைய ஃபேமிலியில் பேரண்ட் பொதுவாக இந்த கல்லூரியில் படிக்கிற பசங்களுடைய இப்போ கல்லூரியில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுடைய இதெல்லாம் அடுத்து தன்னுடைய ஃபியூச்சர் என்னங்கிற ஒரு பெரிய பயம் கேள்விக்குறி ஒரு பயம் இருக்கும் அப்போ அதை டார்கெட் பண்ணா கூட அடுத்து என்ன படிக்கிறது இப்போ வந்து லஞ்சம் கொடுக்காம எதுவுமே கிடைக்கிற இல்லை நான் ஏழை குடும்பம் எனக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கும் பல இந்த மாதிரி சவால்கள் வேதனையோட தான் வர்றாங்க அப்போ அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குற செய்திகளை நம்ம கொடுத்து பாசிட்டிவான அப்ரோச் தான் வாலிபர்களை சந்திக்க முடியும் அவங்கள்ட்ட வந்து பாவம் அது இதுன்னு நிறைய சொன்னால் பயந்து வர மாட்டாங்க ஏன்னா அவனுக்கு பிரச்சனையே அதை விட முடியலன்றது நம்ம அதையே குற்றப்படுத்தினா நம்மளை விடவும் முடியல இவன் பாவம் பாவன்றாங்க அப்படின்னு சுதந்திரம் அப்போ வந்து அடுத்த சைட் பாசிட்டிவ் அப்ரோச் தான் வாலிபர்களை சந்திக்க முடியும் அதில் அவங்க வச்சுருக்கிற ஒரு நல்ல மெத்தட் நான் பார்த்த மெத்தடில் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா முதல்ல எடுத்த உடனே அந்த லீடர்ஸை சந்திக்க மாட்டாங்க ஒரு மாணவனை வச்சு தான் ஒரு மாணவனை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அந்த முன்னால் வந்து முதல்ல ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்க வச்சு தான் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பிறகு தான் இவங்கள இவங்க அந்த சீன்லேயே வருவாங்க இவனுக்கு வந்து அதிகமான சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும்போது ஒரு அண்ணாச்சி வருவாங்க அவங்க சொன்னாங்கன்னா கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்ககிட்ட கொண்டாந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மேலே உள்ள தலைவர்களை பார்க்குற அளவுக்கு அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் செய்யணும் அவங்கள தான் நம்ம எழுப்பணும் ஒரு ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ அங்கே உள்ள கிறிஸ்தவ ஸ்டூடெண்ட்ஸை பிடிச்சி அவங்க ஜாயின் பண்ணி அவங்க
அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கற்றுத்தரதுக்கு இப்படிப்பட்ட இயக்கங்கள் எல்லாம் ஏதாவது வசதி வச்சிருக்காங்களா இப்ப நம்ம நம்ம ஏசோடிக்கிற அறிவுத்தி டிபார்ட்மெண்ட்ல செய்யறோம் இப்ப அஞ்சு நாங்க வந்து தமிழ்நாட்டு அஞ்சு பிரிவா பிரிச்சு அஞ்சுல ஃபுல் டைம் ஊழியர்களை வச்சு எல்லா காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் விசிட் பண்றோம் அது இல்லாம அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் இப்ப சேனை ட்ரைனிங் சொல்லி இதுல ஊழியம் செய்ய வாஞ்சியா இருக்கிறோம் காலேஜில் ஐடி ஃபீல்டுல இருக்கிற இடத்துல ஊழியம் செய்ய விரும்புகிற வாலிப தம்பிமார் பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு மூணு நாள் கேம்பு வச்சு நீ எப்படி அவங்கள்ட்ட பேசணும் எப்படி சுயசை சொல்லணும் எப்படி அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் எப்படின்னு எல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்குது எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்குறோம் இவாஞ்சலிசம் அப்படிங்கிற அந்த முறையில் வரும்போது அவங்க என்ன மாதிரி எந்த அளவுக்கு மாத்திரம் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா சிலதில் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய சபையை வந்து மையப்படுத்தியோ சபைக்குரிய காரியங்கள் மாதிரி வர மாதிரி காணிக்கையை குறித்து வர மாதிரி அது அல்லது அடுத்தவங்களை வந்து தாக்கி வர மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பகிரங்கமான சில அந்த ஊடகங்கள் வழியாக வரும்போது அது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை டேமேஜ் பண்ணுறாரு இவங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுறதுக்கு பதிலாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கொலைக்கிறாங்க ஒரு மீடியான்றது எல்லாரும் பார்க்குறாங்க அதில் நான் கிறிஸ்டின்ஸ் பார்க்குறாங்க நிறைய கிறிஸ்தவர் அல்லாதவங்க நிறைய என்ன பேசுகிற பார்க்குறாங்க பல திறப்பட்ட மக்கள் பார்க்குறாங்க அதில் போய் சபை சுவிசேஷன்றது சபையை பற்றி பேசுகிறதே கிடையாது இல்லை இயேசுவை பற்றி பேசுகிறது இயேசுவை அறிந்து ரட்சிக்கப்பட்டவங்க சபைக்குள்ளே தான் வரப்போகிற கண்டிப்பாக ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னது சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க சொன்னதில் சபை அறிவிக்க சொல்லலை சபையை ஃபோக்கஸ் பண்ணவே கூடாது இயேசுவையும் அந்த சிலுவையை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லணும் அது தான் சொல்லணும் அதில் அதுபடி இந்த காணிக்கைன்றது தான் நிறைய இடறல் இப்போ நிறையா புரஜாதி மக்கள் என்ன இந்த கிறிஸ்தவங்க எல்லாம் பிச்சைக்கார மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு அதுபடை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி பெருகி போச்சு ஏன்னு சொன்னால் எந்த இந்து கோயிலையாவது காணிக்கை பற்றி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை எவ்வளோ கோயில் நானும் இந்து தான் வந்திருக்கேன் இத்தனையோ கோயிலுக்கு போய் எந்த கோயிலை மயக்கு வச்சு காணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வசதி செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க ஒளியே உண்டியல் இருக்கும் ஒளியே உண்டியல் இருக்கும் அதை கொடுன்னு சொல்லியோ போடுன்னு சொல்லி அனுப்பி அனௌன்ஸே பண்ணுறது கிடையாது அப்படி தான் அவங்க பழக்கம் ஆனால் இங்கே ஒவ்வொரு புறாவிலும் குடு 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 குடுன்னு பேசுகிறா அவனுக்கு தன்னால் இந்த கிறிஸ்தவனே இப்படி தான் யார் அப்போ யார் மேலே வெறுப்பு வரும் இயேசு நாமும் தூஷிக்கப்படும் தேவுடைய ராஜ்யம் தான் அது டேமேஜ் ஆகும் அப்போ நம்ம அந்த மீடியா வாண்டு கொடுத்ததை வந்து பணம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கால சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறது நம்ம அதில் கவனம் செலுத்தினா நமக்கு தேவையை கத்திர சந்திப்பார் எந்த தே அப்போ நாங்களும் பல ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் நான் ஆண்டு சொல்கிறேன் நீர் பணம் கொடுக்குற அளவுக்கு நடத்துவேன் இப்போ தெலுங்கு கன்னடம் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது பணம் கொடுக்கறது குறைஞ்சிட்டுனா ப்ரோக்ராமை கட் பண்ணிடுவேன் எவ்வளோ கொடுப்பீரோ அவ்வளோக்கு செய்வேன் அவ்வளோதான் நான் கடன் வாங்கியோ அல்லது பிச்சைக்கார மாதிரி நின்று செய்யணும் அவசியம் கிடையாது அந்த மாதிரி தான் ஒரு நம்ம வந்து இயேசுவ மகிமைப்படுத்தணும் இது மாதிரி அது அது ஒரு கத்தோடைய நாமத்துக்கு ஒரு தூஷணம் ஆகிறது அது இல்லாமல் அடுத்த ஆளை பற்றி பேசுகிறது டாக்டரின் பேசுகிறது மீடியா வந்து சுவிசேஷத்துக்கு தான் பயன்படுத்தணும் ஏன்னா எல்லாரும் பார்க்குறாங்கல்ல டாக்டரின் வந்து சர்ச்சுக்குள்ள பேசணும் இதுதான் நம்ம டாக்டரின் இதில் நீங்க இவ்வளோ உறுதியாக நிற்கணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் புரட்சியாதியார் இதை கேட்கும் போது என்ன நினைப்பாங்கன்னு நம்ம யோசிக்கணும் யோசிக்கணும் அந்த மாதிரி அது அந்த யோசனையே நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது இல்லை அதனால என்ன வேணாலும் டிவியில் பேசி அடுத்தவங்களை தாக்கி மற்றவங்களை தாக்கியே சிலர் பேசுகிறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள என்னென்னா தன்னை குறித்த பெருமை வந்துட்டு அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்க இன்னும் நான் சரியாக சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெருமையை நாவி உள்ள நுழைஞ்சதுனால தான் அவங்கள அறியாமலேயே மற்றவங்களையே குறை சொல்லி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஏசு அப்படி பேசுவாரா இல்லை ஒரு மனிதனிடத்தில் குறை இருக்க கண்டா வந்து நேராக போய் அவனுக்கு அதான் வசனத்தின் ஒழுங்கு நேரில் போய் பிரதர் நீங்கள் செய்கிற ஒழுங்கு சரியில்லை பிரதர் எனக்கு ஆண்டர் உணர்த்தினார் அதில் நீ என்ன இதில் செய்கிறீங்க என்று சொல்லுங்க உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் இதுதான் வேறும் சொல்லுறது அதை விட்டுட்டு மேடையில் பேசுறது டிவியில் பேசுகிறது வேதத்தில் இல்லாத அது பிசாசுடைய தந்திரம் சகோதரர் மீது குத்த சாட்டுகிறவன் பிசாசுடைய அவன் அது அப்படி என்பதாக வேதத்தில் பார்க்குறோம் அதில் தங்களை பெருமைப்படுத்திக் கொள்ள நினைக்கிறேன் அதுவே நம்ம பயன்படுத்த அந்த பீடத்தை அதுக்கு பயன்படுத்தவே கூடாது ஒரு புல்பீட்டு ஒரு பீடம் வசனத்தை அறிவிக்கிறதுக்கு ஆண்டோர் நமக்கு தர்றாருனா அதில் எவ்வளோ பேரை பக்தி விருத்தி கொண்டு வர்றது சுவிசேஷ அறிவிக்கிறது அது கர்த்தர் அறிவிக்கிறதுக்கு தான் முழுமையான அதை பயன்படுத்தணும் அதை விட்டுட்டு அவங்கள இவங்களே குறை சொல்கிறது ஏன்னா எல்லாரையும் பிரியப்படுத்தும்படி யாருமே ஒழிஞ்சு செய்ய முடியாது முடியாது நம்ம எல்லாருமே குறை உள்ளவர்கள் நம்மளை எல்லாம் அழைச்சிருக்கிறது சுவிசேஷ அறிவிக்க அவ்வளோ இயேசு
ஏசு கூட அவனுக்கு கடிந்து கொண்டு மூணு வேத பாரகரே பரிசேற ஐயோனி பொதுவாக தான் அந்த கடிதாரத்தை பர்டிகுலராக அன்னைக்கு காய்பாவே அண்ணாவே நீ இயேசு பேசினாரா கண்டிப்பாக அது வேதத்துக்கே புறம்பா அவங்க தான் கொலை பண்ண போகிறான் தெரியும் ஏசு ஆய்பா கண்ணா அப்படி பேசலை அவர் பொதுவாக சபை தப்புன்னா சபைக்கு அந்த செய்தி சொன்னார் ஒரு சபை தலைவில் தப்புன்னா பொதுவாக எல்லாருக்கும் அந்த செய்தியை சொன்னாரே தவிர பர்டிகுலர் ஒரு ஆளை வச்சு இயேசு பேசினதே கிடையாது அதுவே பிசாசனுடைய தந்திரம் இப்போ காஸ்பல் அறிவிக்கிறதுல வந்து இந்த ஊடகங்களுடைய பங்களிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல்ல முன்னே இருந்த காலத்தில் வந்து ரேடியோ இருந்தது இப்போ டிவி வந்திருக்கு அப்புறம் இடையில பத்திரிக்கை அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் இந்த ட்ராக்ஸு அதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணலாம் அது வந்து புதிய காரியங்கள் கொண்டு வரும் இந்த ட்ராக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் இப்போ இடையில ஒரு காரியம் சொன்னீங்க நாங்கள் அந்த காலத்தில் வாங்கின ட்ராக்ஸில் இந்த மாதிரி தாடி வளர்க்கலாமா அப்படின்னு அந்த ட்ராக்ஸில் இருக்க செய்தி வந்து எந்த மாதிரி இருந்தால் அது வந்து ஜன் ஈஸியாக வந்து இது இயேசு அறியாத ஜனங்களை வந்து அது வந்து டச் பண்ணோம் அது எப்படி இருக்கணும் முழுசாக வசனமாக போட்டு அடித்தாலும் அவங்களுக்கு புரியாது படிக்க மாட்டாங்க அதுக்குன்னு எதுவும் வந்து மெத்தட் இருக்கா இருக்குது ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய ட்ராக்ஸ் மூலம் மாற்றம் ரட்சிக்கப்படுறாங்க நம்ம அதை பயன்படுத்தணும் செய்யணும் ஆனால் அடுத்த வாரம் அதை குறித்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசலாம் பத்திரிக்கை பத்திரிக்கை பிரிண்டிங் பிரிண்டிங் மீடியாவை எப்படி பயன்படுத்துறது ஓகே அது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம அதை குறித்து நம்ம பேசலாம் இப்போ நிறைய காரியம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டே வர்றீங்க உங்கள் உங்களுடைய மனசில் நிறைய தெளிவு வந்திருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் அறிந்து கொண்டு வருகிறீங்க வசனத்தை சத்தியத்தை ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து இதை குறித்து பேச போகிறோம் நீங்கள் கவனமாக கேட்கணும் நிறைய அறிந்து கொள்ளணும் அதுக்கு முன்னாலே இப்போ ஒரு ஜபிக்கலாமா நாம் ஜெபிப்போம் தகப்பனே அருமையான என்ற பிள்ளைகளுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா வேதத்தின் சத்தியங்களையும் ஆவியானுடைய நடத்துதல்களையும் நாங்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள எங்களோடு நீர் பேசுகிறதற்காக நாங்கள் உண்மை துணிக்கிறோம் இன்னும் தெளிவாக வசனத்தின் உண்மையான அறுத்தத்தை நாங்கள் அறிந்து கொண்டு அதன்படி செயல்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் என்று சொன்னீர் சத்தியத்தை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும் தகப்பனே உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரோடு நீர் பேசி அவளை உயிர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிற அன்பிற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து இந்த வசனங்கள் உள்ளத்திலே கிரிய செய்யட்டும் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆத்தும் ஆதாயத்திலே பயன்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமே அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக